ሰላም እንደናችሁ አይኔን ከኢንስፓየር አበሻ እንኳን ወደ ኢንስፓየር አበሻ በሰላም መጣችሁ በዛሬው ለት ለነገራችሁ የፈለኩት ነገር ልጆቻችንን በሁለት ባህል ውስጥ በስነ ምግባር በፍቅር በሰላም እንዴት ማሳደግ እንችላለን ጻድገን ስሜት ስኬታማ መሆን እንችላለን በሚል ራስ ነው ይሄንንም ላነሳ ያሰኩ በዋና ምክንያት በተለይ በውጪው ዓለም ለምን ኖር ሰዎች ባሁን ሰዓት የሚያጋጥሙ የተለያዩ ፈተናዎችና ችግሮች አሉ በልጆች አስተዳደግ ዙሪያ ነው እና እነዚህ ችግሮች ምንድናቸው የሁለት ባህል ግጭት ስላለ ነው እና ልጆቻችን የዚህ ነገር ባህል ወደው ተቀበለው መኖር ፈልጋሉ ለምን አጠጋባቸው ያለው የሚያውት ነገር እሱ ስለሆነ ማለት ነው እኛ ደግሞ የመጣንበትን ምንወደው የራሳችን ባህላችን ቋንቋችን ማስተላለፍ የምንፈልገው ለነሱ አለ ለምን ማንነታችንን እንድናጣስ ለማንፈልግ የኛ ማንነት በነሱ ውስጥ ስለምንና እሱ ማስተላለፍ ስለምንፈልግ የኛ የቤተሰብ ደግሞ ያ ፍላጎት አለ ግን ምንድነው ሁለቱንም ይዘን ልጆቻችን በሁለቱም ባህል ውስጥ አሜሪካ ሆነም ነው አሜሪካውያንም ሆነው ኢትዮጵያውም ሆነው ውጪ ማገር ሌላም ካናዳም ይሁን አውሮፓም ይሁን አፍሪካም ይሁን የትም ማገርን ነው የት ያገሩን ባህል ምንወደውን ነገር ተቀበለን የኢትዮጵያዊነታቸው እንደሞ እንደዚሁ ባህሉን ተቀበለን ሁለቱንም ምንወደው ጥሩ ነገር ይዘውልን ልጆቹ እንዲያርኩ እንፈልጋለን እና ግን ያን በመናደርግ ጊዜ የሚያጋጥሙን የተለያዩ ችግሮችና ተግዳሮቶች አሉና እነኛን ተግዳሮቶች ነው ዛሬ ላወራችሁ እንፈልጋለን ነገር ማለት ነው ምጥሻ ላይም እኔ መፍቴ ናችሁ ብዬ ማስበው ነገር ነግራችሁ አለ ግን እንደተለመደው እናንተም ኮሜንት ላይ የራሳችሁን ሐሳብ ትሰጡ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር ራስተሻል እንደነ ነገሮች ማለት ነው የሚያጋጥመኝ ይሄን ብትሉ ደግሞ እኔ ከናንተ መማር ፈልጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ያሰብኳቸው ስምንት ናቸው ስምንት ናቸው ተግዳሮቶች ብዬ ጻፍኳቸው እርግጠኛ ነኝ ከዛም በላይ ኖር አሉ ግን ዋና ዋና ብዬ ያስኳቸው ማለት ነው መጀመሪያ ነገር ቤተሰብ ባህልና ቋንቋን በተመለከተ የዛኛው የመጀመሪያ ስደተኛ ከሆነ ቤተሰብ ወላጅ ይሄ ትምህርት ነው ለምን አገር ለመጀመሪያ ስደተኛ ሰዎች ነው የመጀመሪያ ስደተኛ ከሆኑ ባህሉን ቋንቋን አቁት ስለዚህ እዚህ መተዋቆ ተመረው ስራ ሰርተው ነው ቤተሰብን የሚያስተዳድሩትና በዛ ምክንያት ብዙ ጊዜ ያው ልጆቹ ደግሞ እዚህ ስለሚወለዱ የዚህ ነገር ባህልና ቋንቋ በጣም ቶሎ ስለሚለምዱ ከቤት ዘብጋ ለመግባባት ሁሉ የሚቸገሩበት ጊዜ ያለ አንዱ ችግር እሱ ነው ሁለተኛ ቤት ዘብ በጣም ያው ከሰዋገር መጥቶ ሲኖር በስደተኛ ማለት ነው ያው መስራት ፈልጋል መስራት እዛ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ጥለው የመጡትን ዘመድ መርዳት ይፈልጋሉ ስለዚህ በስራ ይጠመዳሉ ወለተኛ ደረጃ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጥለው የመጡትን ዘመድ መርዳት ስለሚፈልጉ እናት አባት ልጅ ወንድም ይተላየ ሰው እዚህ ሰርተው ገንዘብ መላክ ስላለባቸው ጊዜያቸውንም ስራ ላይ ያጠፋሉ ገንዘባቸውን እንደዚሁ በመላክ ስለሚያጠፉ ለልጆች ብዙ ጊዜ አይሰጡ እና የልጆች ጊዜ የቤተሰብ ጊዜ የተወሰደ ነው ማለት ነው ዘመድን በመርዳትና ሶስተኛ ችግር እሱ ነው አራተኛው ችግር ደግሞ ጊዜ ለልጅ ያስፈልጋል ብሎ አለማመን ያ እንግዲህ ባህላችን ነው በየያስባለ በአጠቃላይ ስናደግ አስተዳደግ ላይ ለልጅ ጊዜ ልስተው አብሬው ላጫውተው አብሬው ይሄ ነው ላውራው አይልም ብዙ ሰው በአምስተኛ ደረጃ አንድ አንድ ቤተሰብ ያደጉበትን አስተዳደግ መድገም ይፈልጋሉ በቀልክ እኔ ያደጉበት አስተዳደግ ትክክለ ስለዚህ እሱን ደግሜ እዚህ ያደርጋለሁ ብለው ሲሉ የባህል ተጽኖ አለ ያ ያደግንበት አስተዳደግ ውጪው ሀገር መደገም አይችልም በተለያየ ምክንያት እና ያ ሌላው ችግር ነው ማለት ነው ሌላው ስድስተኛ ልጆች ቤተሰብን መናቀር ምንቁ በመሆነው ምክንያት ደግሞ ልጆቹ እዚህ ተወልደው ስለሚያድጉ ባህሉን ሁሉ ነገር ስርዓቱን ስለሚያቁ ቋንቋን ስለሚያቁ ትምህርት ቤት እየሄዱ ደግሞ ያገሩን ባህል ያገሩን ታሪክ እንዳለ ስለሚያቁ ትንሽ ከፍ ይያሉ ሲመጡ ቤተሰብ ደግሞ ያን ያህል ዕቀት እንደሌለው ሲገነዘቡ ቤተሰብ መናቀር ይጀምራሉ እና ቤተሰብ መናገር ምናምን ይጀምራሉ ማለት ሰባተኛ ችግር ደግሞ ቤተሰብ ልጆች የሚያጥባቸው ችግሮችና ፈተናዎች አለመገንዘብ ነው ምክንያቱም ቤተሰብ ያደገበት አስተዳደግ አንድ አይነት ነው እዚ በውጭ ዓለም ደግሞ ልጅ የሚያድገበት አስተዳደግ ሌላ አይነት ነው እና ቤተሰብ ራሱ እዚ ያገሩ ስለላደገ ልጆቹ ምን አይነት ፈተና ውስጥ ይያለፉ እንደሆነ ለመገንዘብ ይቸግራዋል ካላስተዋለ ማለት ነው ስምንተኛ ተግዳሮት ደግሞ ልጆች በራሳቸው ማንነት ላይ ግራ ይጋባሉ እኔ ማንነኝ የሚለው ሄ አይዳንቲቲ ምንለው ነገር ምን እንደሆነ ግራ ይጋባቸዋል የዛኛው ዜጋ ነኝ የዚህ ነኝ የትኛው ነው ማያዝ ያለብኝ የሚልና ግራ ይመጋባትና ሰው ደግሞ እነት ለምን ነገር 
ራሱን ካጣና ማንነቱን ካልተገነዘበ በጣም በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የሚያድገው ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ስምንቱን ተግዳሮቶች አይተናል ችግሮቹን ብዙ ማብራራት የሚያስፈልገ አይመስለኝም ለብዙዎቻችን ግን ጽናቸው ብያስባለሁኝ ግን መፍቴዎቻቸውን ደሞ መንገር ፈልጋለሁ ምንድነው ማድረግ ያለብን ከነኚህ ከስምንቶቹ ወይ አንዱ ወይ ሁለቱ ወይ አምስቱ የኛ ችግር ሊሆን ይችላልና ምንድነው ማድረግ ያለብን ሚለውን መግለጽ ፈልጋለሁ እነኛ ባህልና ቋንቋ ባህልና ቋንቋን በተመለከተ በተቻለ መጠን ማለት ነው እዛ አገር ስንገባ በጣም በፍጥነት ሁሉንም ነገር ባናቀም እንኳን ራሱ ዋና ዋና የተባሉትን ያ ሀገሩ ባህል መገንዘብ መረዳት ማወቅ መማር አለብን ባሁን ሰዓት ደግሞ ጎግል ማለት ይችላል በጣም ብዙ ነገር በፍጥነት መማር እንቻለን ባህሉን እንወክ ሌላው ደግሞ ምን ነው ቋንቋ ቋንቋም ቢሆን ግዚያችንን ወስደን ቋንቋው መቻል አለብን ለመግባባት በደንብ ማለት ነው ይግድ እንደ ዜጎች ሁሉን ነገር ማወቅ አለብን ማለት አይደለም ግን መግባባት መቻል አለብን በቋንቋው እና እዛ ላይ ጊዜ መጥፋት አለበት ብዬ አስባለሁ የመጀመሪያው ችግር ለመቅረፍ ማለት ነው ደረጃ ደግሞ ቤትሰብ በስራ መጠመድ እንግዲህ ልጆች ሲያድጉ እኔ ይሄ እኔ ማምንበት ነው እነት ለምናገር ሁሉ ቤትሰብ ይግድ ማድረግ አለበት ብዬ አላምንም ምርጫው እናንተ ነው እኔ ግን የማምንበት እናግራቻለሁ ይሄን ደግሞ ምንግራቹ ከራሴም ልምድ ተነስቼ ነው ከራሴ ከቤትሰብ ማለት ነው የሚያዋጣ ያዋጣንና የጠቀመን ትክክለ ነው ብዬ ማምነው ማለት ነው ካየውትም ተነስቼ ነው እናንቀረውና ልጅን አንድ ቤት ሰው ቆጆ ለማሳደግ ያለበት ምንም በሚል ምን ማለት ነው ወነተኛና ትክክለኛ ልጅ የምትፈልጉትን አይነት እናንተ ማለት ነው መቅረጽ ከፈለጋችሁ ጊዜያችሁ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ ልክ አንድ ሰው ቢዝነስ ከፍቶ በዛ ቢዝነስ ስኬታማ ለመሆን ባለቤቱ ከሌለኮ ቢዝነሱ መስመር አይዝ ብሎ ያረሰው ሲወጣ ያላችሁ አይደለ ባለ ቤት ግድ ነው በተለይ መስመር ስኪስ ድረስ መኖር አለ ጥሩ ማኔጀር ስካገኝ ድረስ መኖር አለ ብን ይላል ጥሩ ማኔጀር ቀጥሮ ራሱ እኔ እኔ እንደ እኔ ሳለው እንደሚሆነው አይደለም ቢዝነሱ እኔ ሌለው ቀን ብዙ ገበያ አይደለም ምናምን ሲል ሰምታችሁ ይሆናል ብዙ ጊዜ ቢዝነስ ላይ ማለት ነው እና ያ ሰው በአካል መገኘት አለበት እንግዲህ ለተራው ነገር ለቢዝነሱ ገንዘብ ለሚያመጣው ለቢዝነሱ አንድ ሰው በአካል ተገኝቶ ሲሆን ከሆነ ጥሩ ውጤት የሚያገኘው ልጅን ደግሞ አስቡት ሰውን የሚያክል ነገር ማለት ነው ወደዚህ ምድር ያመጣ ነው በገንዘብ ገስተን የማናገኙ ትልቁ ሀብታችን ልጆቻችን ናቸው አይደለ በገንዘብ የማይተመን በገንዘብ የማይቆጠር ይሄን አህል ነው ዋጋው ተብሎ የማይቀመጥ ፕራይስ የማይቀመጥለትን ልጆች ሀብቶቻችን ማለት ነው እነኚህን ታደ እንኮቻችንን ማን ነው ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ያለብን ማን ነው ባህላችንን እንዲነግራቸው የሚገባው ማን ነው ፍቅራችንን እንዲነግራቸው የሚገባው ማን ነው ከነሱ ለጊዜ ማጥፋት ያለብን ከእናት ወይ ከአባቶች ማን ነው ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ሰዎች ነው የኔ ሐሳብ ነው ይሄ እናንተ እንደምርጫችሁ ግን ይገባኛል ሲንግል ፓረንት ሆናችሁ ባልከሌለ ወይም ደግሞ ሚስት ከሌለች ይግድ መስራት ስለለባችሁ በተቻለ መጠን ያው ከልጆቻችሁ ጋር ጥራት ያለ ጊዜ ያሳለፋችሁ የተለያየ ነገርን ያደረጋችሁ መቆየት እንዳለባችሁ ገንዘባለሁ ግን እናትም አባትም ካለ ምርጫው ካላችሁ ግን የፈለጋችሁ ነሷትነት ከፍላችሁ አንድ ቤት ሰብ ግን ከልጆቹ ጋር ቢሆን በጣም የምትፈልጉትን አይነት ልጅ ማውጣት ትችላላችሁ የገጥናው ልጅ የራሱ ባህሪ ያለው የራሱ ቻሌንጅ ያለው ብዙ አይነት የምታዩት የሚያጋጥማችሁ ነገር አለ ግን በዛው ፕሮሰስ ኢንጆይ ያረጋችሁ ደስ ይያላችሁ ፈተናውንም በፈተናነቱ የያያችሁ የተወጣችሁ መጓስ ትችላላችሁ ግን አንድ ቤት ሰብ ከልጅ ጋር ቢኖር ጥሩ ነው ይሄን ምላችሁ ትምርት ቤት ልጆቹ ሲሄዱ መስራት ይቻላል ስራ ግን ልጆቹ ከትምርት ቤት ሲመጡ ግን እናት ወይ አባት ከልጆቹ ጋር አብሮ ቤት መግባት አለበት እና አቅሙ ካለ ግን ልጆቹ ትምርት ቤት ሲሄዱ ቢሆን ራሱ እናት ቤት ብትሆን ሌላ ምሳሌ የቤት ስራዎችን እየሰራች ብትቆይ ልክ ልጆቹ ከመጣች በኋላ ግዢዋን እንደ ለለ ልጆቹ መስጠት እንድትችል ይሆናል ግን እሷ ስራ ካዋለች አብራ ቤት ስትገባ የቤት ስራ ይጠብቃታል የልጆቹ ሆምወርክ መስራት አለበት ልጆቹ አክቲቪቲ ሜድ አለባቸው እና ምን ሲባል ምንም ጊዜ አይኖራትም እና ስትደክም ካለች ሚስት ለባራ ፍቅር መስጠት ይችላል ሲመጣ ማለት ነው ኮርቲ ሲመጣ ደስ ብሏል በፍቅር በፈገግታ ልትቀበላት ይችላል ምን ይስራ ሰራውዬ ልጆቹ እንደገና ቤት ሲመጡ እነሱ እንዲያርግ 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 ደክሞኛል ብላ ምን ጫነ ይተጨምራልች እና ያ ደሞ ትዳሩ ላይ ችግር ያመጣል ብዬ አምናለሁኝ ስለዚህ ለዛ ነው ከተቻለና አቅሙ ላለው ሰው አንድ ቢትሰር ለቤት ቢሆን ይመረጣል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ትተው የመጡትን ዘመድ መርዳት አለብን ብለው ቢትሰብ የሚያስቡት ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ስደተኛ ሲኮን ያው እዛ ያለው ሰው ተስፋ ያረጋል። ወይ ልጅ እኮ ሄዳለች በቃም ትረዳኛለች ይሄንን 
ቤት ተሰራልኛለች መኪና ተገዛልኛለች ወይም ሱቅ ተከፍተልኛለች እንዴት ተቸገርኩት እና ጋር ታቃለልልኛለች ይያለ ቤትሰብ ይመካል በዛች ወጣች ልጅ ወይም ወንድም ሆነ በዛ ወጣ ልጅ ማለት ነውና ያ ጥሩ ነገር ሆኖ ይያለ ግን አቅሙ ከሌለ እዚህ ጋር ያሉት ልጆች የሚጎዱ ሆነ ባል የሚጎዳ ሆነ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ለባል ለሚስተነ ለልጆች ነው ግን ምንድነው መላችሁ መሰላችሁ በመርዳት ስለማመን ማለት ነው እኔ ማምናለሁ ግን ምንድነው እዛ አለም ሰው ራሱን እንዲረዳ ስለሚፈልግ ነው ማለት ቁጭ ብሎ እዚህ መጠበቅ የለበት ብር ተላከ ያን ማጥፋት ብር ተላከ ያን ማጥፋት መሆን እንዳይሆን እዛ ያለ ሰው ራሱን የሚችልበት መንገድ መቀየስ በተቻለ መጣ ማለት ነው በፕሮግራም እኔ እና አልብር ባወር እንደዚህ ልክላችሁ አለ እንደዚህ ያጠራቁና እንዴት ያድርጉ በዚህ መልኩ ራሳችሁ ቻሉ እሚማር ልጅ ካለ እሚማርበት መንገድ ማስተካከል ምንድነው በበጀት ላይክ እቅድ ወጥቶለት ይሄኛው ቤት ሰብ ሳይጎዳ እዚህ ውጭ ሀገር የሚኖረው ቤት ሰብ ሳይጎዳ ለሱ ብዬ መተኛ ስራ መስራት ካለብኝ ለሱ ብዬ ልጆችን ትቼ የሚሄድ ከሆነ ትክክል አይደለም ግራዱም እዚህ ጋር አንድ ቤት ሰብ ያጣፋው ነው ሌላ ቤት ሰብ መመሰረቱ ማለት ነው ወይም ሌላ ቤት ሰብ መመረዳው እና ትክክል አይደለምና እኔ ተጠያቂነቴ በባሌና በልጆቼ ነው መጀመሪያ ከዛ በኋላ ነው ሌሎቹ መርዳት ያለብኝ ብዬ ማምና ስለዚህ እነኛም ሰዎች ለራሳችን ወጥ ደሞ ተጠያቂ ናቸው ኢትዮጵያ ያሉት ማለት ነው ከዚህ ራሳችን ለመቻል ለመስራት መሮጥ አለባችሁ ለመማር መድከም አለባችሁና እኔ በድካማቸው ላይ መጨመር ነው ያለብኝ እንዲያግዛቸው ትንሽ እንጂ ሙሉ በሙሉ እኔ ልወጥቼ እነሱ ዝም ብዬ ችግር ውስጥ ወደቁ ቁጥር ምንሰጥ ሆነ ግን በጣም እኔም ችግር ውስጥ ወድቃለሁ እነሱም ደግሞ አልቆሙ ምክንያቱም እሱ አለች ብለ ስለሚመክኩ ማለት ነውና ራሳቸውን እንዳይችሉ እኔ ምክንያት እንዳልሆን ለማልፈልግ ነው እንደምሳሌ ተጠቅስኩት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለ ሰው ባልተጎዳ መልኩ መስመር ይዛቹ ተነጋግራችሁ ደግሞ እርዳታው ለዘላለም መሆንም የለበትም ባልናምስ ቁጭ ብለ ተነጋግሩ ምን ያል ጊዜ ነው ምንረዳው እሺ ሁለት አመት ትምርት ነው ቀረው ይሄልት ሁለት አመት ትምርት ስቂጨርስ ድረስ ቦር ይናል እንንክለታለ ወይም ደግሞ አሁን አቅሙ ስለሌለን ትንሽ ይጠብቁነና ወደፊት ይሄና አልበር አዘጋጅተን ሱቅ መክፈት እንዲችሉ ወይም አይደል ነው እናንተ ያላችሁን ኬዝ እና ችግር ታቆጣላችሁ ግን ተነጋግራችሁ እንት መኖር አለበት ዴድላይን መኖር አለበት ዘላለም ሰው ሊረዳ ይችላል ይሆነ ቦታ ድረስ እርዳታው ሄዶ መቆም ይችላል እዛ ልሶች ራሳቸው መቻል አለባችሁ ማለት ነው አለባችሁ እሺ ባራተኛ ደረጃ ባራተኛ ደረጃ ጊዜ ለልጆች አስፈልግም ብሎ ማሰብ ለምንድነው ይሄ ወለበ ምክንያት እኛ سنናደግ ወይ ለልጅ ጊዜ ለስጣት ስሜቷ ምን ይሆን ተጨንቃለች ብለው ፊታችን ይያዩ እየተጨነቁ ስላላሳደጉን ብዙቻችን ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገር ስለሌለ መብላት መጣታችን ቆመ ማይዳችን ፊዚካሊ ሲያውን ጤለኛ መሆናችን ነው ዋናው የነበረው ነገር አይደለ ከዛ በተጨማሪ ስራ ያሰሩናል በቃ ስሜታችን መግለጽ አለ መግለጽ ለጓደኞቻችን እና ምን እንድናወራ እንደሆነ ካለ ለምስተቃ ቤተሰብ ግን እስኪ ንገሪ ዛሬ ቀንሽ እንደ ነበር ሳይሽ ትንሽ ከፍቶሻል ወይም ዛሬ በጣም ተደስተሽ እስኪ ንገሪ ደስታሽ ምንድነው ምን አመን እሚል ቤተሰብ ይለም ምክንያቱም ጊዜ ምላቸው እነሱ ያደጉበት አስተዳደግ ያስላል ሆነ ያንን ማድረግ አለብኝ ብለውም አስቡም ስለዚህ እነሱና ነገር ስሜታችንን ለቤተሰብ መንገር እንደነውር ነገር ብሎ ነው ምን ግን ይሄ ያስተዳደግ ትክክል ስለሆነ እኛ ላይ መቆም አለበት በእያስባለሁ ልጆቻችን ጋር ግን ከልጅን ነጭ ጀምሮ ያስለመድናቸው ስሜታችን አመቀው እንዳይዙ ምክንያቱም የታመቀ ስሜት ከፍ ሲሉ በሆነ መንገድ ከውስጣቸው ይወጣ ወይ በንድት ወይ በብስጭት ወይ ቃ በመወርወር ወይም ደግሞ ማሁን ሰው ጋር ጓደኛ በመሆን በሆነ መንገድ ብቻ ያን ንድት ታምቆ ይኖር እንድት ወይ ታምቆ ይኖር ጥሩ ያለ ስሜት ራሱን የሚገልጽበት መንገድ አለው ከፍ ሲሉ ልጆች ማለት ነው ስለዚህ ያን እንዳይከሰት ስሜቱ ሁሉ ያንዳንዱ ቦታ ይያዘ ቦታ ይያዘ ምንም የታመቀ እና የተቀመጠ ስሜት ልጆቻችን ውስጥ መኖር የለበት ሁሉ ነገር እየተቃራና ማይደ ያለበትና ያን ለማድረግ እኛ ቤተሰብ ሐላፊነት አለብን ብዬ አምናለሁ ስለዚህ በተቻ ለመጣን ለልጆቻችን ጊዜ ሰጠን እናጫፋቸው እናወራቸው እያለቀሱ በምንም ታምር መኝታ እንዳይሄዱ አዝነው እኛ ተቆጥተናቸው ጨዋነባቸው በምንም ታምር ወደ መኝታ እንዳይሄዱ እርግጥ ነው ልጆች ያጠፋሉ እኛ ለእናንተም እንቻለ ለምጮባችን እንቻለ ለጋጥም እንቻለ እንደነ ነገር ሁሉ ሞን ይለበጥ ግን ባጋጠመ ሰዓት ልጆቻችን እንጠርተን በጣም ይቀጥ ቀድም ይጮኩበት አይጮኩበት አጫጫ አጥሮ አይደል ትክክል አይደለም እንደዛማ ነገር ይለብጥ ምን ይወጣል ልጅ ምናም ብለን ይቅርታ ጠይቀን አንደኛ ይቅርታን ለልጁና አስተምራውለን ሁለተኛ ደግሞ እንደምንወደው ያውቃል ሶስተኛ ደግሞ ያንን እምቅ ነጌቲቭ የሆነ ጥሩ የማይሆን ስሜት እናት ያትወደኝ ጮርች ብኝ የሚለው ስሜት ይዞ ልጅ አይተኛ ማለት ነው እና ብዙ ነገር ነው ያን በማድረጋችን እምንሰራና እሱ ላይ እንሰራና ምላችሁ 
በአምስተኛ ደረጃ አናን ቢትሰብ ያደኩበት አስተዳደግ ትክክል ስለሆነ አደግመው አንደው ብሎ ማሰብ ለምሳሌ እኔ ያደኩት በዚህ መልኩ ነው ስለዚህ እኔ ምን ሆንኩኝ ነው ጥሩ ሰው ነኝ ያለው እኔ ሰውን ነካም ታማኝ ነኝ የፍቅር ሰው ነኝ የሥራ ሰው ነኝ እና ቤተሰቦችን እንዲባሳድጉ ይኖሩ እኔ እኮ እንዲያልሆንም ነበር ብለው ሲሉ ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛልና አስተዳደጋቸውን ስትሰሙት ከባድ ነው እና እኔ የሚዘገነን ሁሉ አይነት ነገር ሊሆን ይችላልና እነሱ ጥሩ ሆነው ስለወጡ ብቻ በደግመው ልጆቼ ላይ ያን ተመሳሳይ ውጤት አገኛለሁ ብለ አስባለሁ ይሄ አትክክለኛ አመለካከት አይደለም አንኛ ነገር ልጆች ሌላ ናት እኔ እኔ ያደኩበት አስተዳደግ ልጄ ላይ ልሞክረውል እኔና ልጄ እንደጥልን እኔ እኔ ተቀብየው በጸጋ አካባቢ እንደዛ ስለሆነ ዝምለል ይችላል ልጄ ግን እንደዛ አትል እና እነኚህ ነገሮች ማወቅ አለብን ከዛ ወጪ ደግሞ ከህጉት የሆኑ ነገሮች ማድረግ የለብንም በጣም ብዙ ሰዎች ከህጉት ልጆቻቸውን አቢዩዝ ያደረጉ የአቢዩዝ አይነት ናቸው ተብሎ የተቀመጡ ለምሳሌ በቀበቶ መምታት መቆንጠጥ ልጆችን ከዛ ደግሞ ምንድነው በዱላ ሚሁን በሆነ ነገር ብቻ ልጆች ሲመቱ ሰውነታቸው ለምልክት ከቀረ ነኝ ሁሉ ከህግ ውጭ ናቸውና ከህግ ውጭ የሆኑ ነገሮችን ቢተሰብ አድርጎ ችግሩስ ወደቀ የለበት ማለት ልጆችን መግዳት የለበትም ይሄን እናቀዋለ ለዛ ነው ከህግ ውጭ የሆኑ ልጆች ስለሚቆዱ ማለት ነው ይሄ ማለት ግን ልጆቻችንን አንቀጣ ማለት አይደለም የምንቀጣበት መንገድ ተቀይሯል ማለት ነው እንጂ እና ስለ ልጆች አቀጣጥ ስራት አያያዝ የተቀስኩት ቪዲዮ አለ እሱን ስራትን በተመለከተ ግራ ተገባችሁ ማለት ነው ግን በምንም በምንም ተአመር እኔ ያደኩበት አስተዳደግ ለልጆቼ ይሆናል ብለ መልገም የለንበት የለብን እኔ ያደኩበት አስተዳደግ ጥሩ እንኳን በወደውም እንኳን በውጪ ዓለም ስለሆነ ባህሉና ካልቸሩ ብዙ ነገር ስለተቀየረ ተመሳሳይ መንገድ መጠቀም ላልችል ይችላልን እና ያን ሁሉ እንመልከት ለማለት ፈልጌ ነው በስድስተኛ ደረጃ ልጆች ቤተሰብ ላይ ነቃል ብዙ ጊዜ ምንቁ በዋና ምክንያት ልጆቹ ከቤተሰብ ላይ እናቃለን ባህሉና ቀናን ቋንቋውን አቀናልና በቃ ይሄኛ ሀገር ነው ነገር እና አንተ ስድተኛ ነገር ናችሁ ማለት ይጀምራሉ ከፍ ይያሉ ሲመጡ ማለት ነው እና እዚ ላይ ምንነግራችሁ አንድ ነገር ምንድነው መሰላችሁ በጣም ልጆች እንዲንቁ ምን አለ መሰላችሁ ሰውን እንዴት እኔ ትሪት እንደምደረግ ማስተመረው እኔ ራሴ ነኝ ይሄ ለልጅ ብቻ ሳይሆን ለማንም ሰው ይሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ሊነቋቸው ሲሉ እነቱን እንገራቸው አይደል? ቁጭ አድርጋቸው አይናቸውን ያያያቸው ማለት ነው። በደንብ አናግራቸው በታሪክ እኔንም አዲስ ሪስፔክት አታደርግኝ ተሰማለሽ ብላችሁ በደንብ ሲሪየስ የሆነ ቶለሬት እንደማይደረክ እዚ ቤት ውስጥ ማለት ነው። እና ቁጭ አርጓቻቸው አርጋቻቸው ለዛ ልጅ በጣም ማስረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምንም ቶለሬት እንደማታረጉት ማወቅ አለባቸውና ሲሪየስ ከሆነችሁ በዚህ ጉዳይ ላይና ኮንሲኩዌንስ ካለው ካጠፉ በዚህ ጉዳይ ላይ መቀጣት ከጀመሩናም እናንተ ኃይለኛ ፓወር እንዳላችሁ ኃይለኛ እንዳላችሁ ፓወር እንዳላችሁ ካመኑና ከተቀበሉ ያከብሯቸዋል ትረስትም ያከብሯቸዋል ማከብሯችሁ እናንተ ዓለም ሳሌ በአክሰንት ስትናገሩ ቋንቋውን ያገሩን ቋንቋ እና ስትችሉታል አክሰንት ይላቸው እናንተ ደሞ ሌላ አይነት አክሰንት አላችሁ ስለዚህ ልክ ቋንቋን ስትናገሩ ባክሰንታችሁ የሚያሾፉ ከሆነ ያሾፉ ቀን የመጀመሪያው ቀን ሁለተኛ ወሰኛው ቀን አይደል የመጀመሪያው ቀን ሲያሾፉ ይሰማችሁ ቀን ቁጥ ተታረጓቸውና ተሰማ ይሄ ቋንቋ እኔ ቋንቋ አይደለም ሰማለ ሁለተኛ ቋንቋ አይ ነው ስለዚህ እኔ እንደተመቸኝ ምን ማደረ ቋንቋ ደግሞ ምን እንደሆነ ታቃለ መግባቢያ ነው ስማርት መሆኔን የሚናገር ነገር አይደለም እና ቦታ አነወቅ ብላችሁ ያን ይሁን ልጅ ቦታው ላይ ቦታ ላይ ተስቀምታላችሁ ደረጃው እንደ አልፍ ማለት ነው እንደዛ ካረጋችሁ ትረስት ሜል ልጃችሁ ያከብራችኋል ግን ቶለሬት አታርጉ በጣም ብዙ ቤተሰብ ያትርና አ ያ ዩ ራይት ለከና እንደዚህ ነበር ፕሮናንስ ማረጋ ያለብኝ ምናምን ይልና ያትርና ሲሳቀቃ ቤተሰብ ሲሳቀቅ ያን ልጅቱ ፓወር ያገኛል አንድ ሰው ከተሳቀቀ ሌላ ፓወር ያገኛል ማለት ነው ግልጻ ስለዚህ ልጁን ቦታ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ ማፈር የለባችሁ በቋንቋችሁ በታሪክ ምንም ማፈር የለባችሁ በመፈልጉት አክሰንት በተመቻቹ አብሮ ራሳችሁን ግለጹ እንጂ ስማርት የመሆናችሁ መግለጫም አይደለም ቋንቋ ይሄን አቋለን አለ ስለዚህ ያን ነገር አስረድታችሁ ኩርት በሉ አይነቋችሁና ማለ ፈልቄ ነው ሰባተኛ ችግር ልጆች የሚያሳልፉትን ችግርና ፈተና አለ መገንዘብ ነው ቤተሰብ ይሄ ቤተሰብ ጋር ያለ ችግር ነው ምንድነው መሰላችሁ ውጪው ዓለም ሲኖሩ እኛ ካደግንበት አስተዳደግ ምንም አይገናኝ ምንም 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 ነገር አይደለም ለነሱ ለኛ ምግራ ገብቶናል አይደለም 
ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የሚያጋጥማቸው ከተናዎች ቴክኖሎጂው ምን ብዙ ነገር ተቀይሯ አይደለም እዚህ ሁለተኛ ሀገር ሆኖ ሌላ ሀገር ሆኖ በእኛ ያደጉ አይደለም እዛ ኢትዮጵያ እንኳን ወስደን ብናሳድቃች እኛ ያደግንበት ዘመንና ጊዜ እነሱ አሁን ካሉበት ዘመንና ጊዜ ይለያል በሁሉ ነገር በቴክኖሎጂ በሁሉ በመናየው ነገር ሁሉ በጣም ተቀይሯልና ያ መገንዘብ መቻላለብን ስለዚህ እዚህ ጋር ነኝ ልጆች የዚህ አገር ባህል የነሱን ባህል እንደሆነ አክብረው ወደውት ተቀበለውት መኖር እንዳለባችሁ መጥፎ ባህል እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው ልክ የኢትዮጵያውንም እንደምናስተዋውቃችሁ በሀገራችን በዚህ ሰዓት ይሄ ደረጃን ባህላችን ይሄ ነው ይያል ማህበራዊ ቦታ ይወሰድን የተለያየ የመጥ ቦታ ይወሰድ እንደምናሳያችሁ ሁሉ የነሱም ደሙ የሀገሩ ዜቃኛ ሀገራችን ነው ብለን የኖርንበት አይደል ይሄን ነገር አብረን ኢንጆይ ማረጋል ነበርና እሱንም አብረን ይያደረክን ስንል ሁለቱንም ባህል سنቀበለውና سنወደው ዩኒክ የሆነ ነገር ይሆንና እንደውም ይወደዱት እያከበሩት ደስ ይያላችሁ ይመጣል ማለት ነው እና ልጆች በተለይ ወደ ቲነጀርነት ሲሄዱ ልጆች የራስ ማንነት ስምንተኛው ማለት ነው የመጨረሻው የራስ ማንነት ጥያቄ ኢትዮጵያን በእናሳድጋቸው ለጋጥም የሚችል ችግር ነው ግን ውጭ ሀገር ደሞ ስናኖራቸው የበለጠ ችግሩ ጎልቶ ይታያል ምክንያቱም የትኛው እንደሆነ ቢተሰቦች እንዲ እንደሆነ ፈልጉት ያገዙ ዜጋ ደሞ እንዲ እንደሆነ ፈልቀው ነው በመሃል ላይ ነኝ ያለው ቢተሰቦች ጋር መግባባት አልቻልኩም በተለይ በተለይ ደሞ ከቢተሰብ ጋር መግባባት ከሌለ ፍቅር ከሌለ ደስ በሚል እንዴት ነው የቢተሰብ መንፈስ ደስ በሚል ነገር ውስጥ ያ ልጅ ያደገ ካልሆነ ወይም ያደገች ካልሆነ ግራይ ጋባታልና የራስ ማንነት ጥያቄ ታመጣለችው የሚያመጣ ማለት ነውና የራስ ማንነት የቄ ወነት ለማናቀር ራሱን ችሎ ቪዲዮ እየሰራበት ርዕስ ነው ዛሬ እዛው ውስጥ ብዙ አልገባ ግን ዋና መገንዘብ ያለብን ነገር ልጆች እኔ ማንነኝ የሚለውን ጥያቄ የሚያመጡት ግራ የሚገባቸው ምናምን እኛ በጣም ፍቅር ሰተን ማንነታቸውን አስረድተን ኪት እንደመጡ ማንድ ሆኖ እያሳወቀናቸው ሁለቱንም ባህል ተቀበለን ጥሩ ነገር ይዘን ፍቅር ሰተን ሳናስ አድጋችሁ ስንቀር ነው እና እርግጥ ነው ልጆቻችን በጣም ብዙ የተለያዩ ችግሮች ያጋጥማቸዋል ለምን የውጪ ዜጋ በመሆናቸው መልካቸው ይለያል ጸጉራቸው ስትራክቸር ብዙ ነገር የሚለይ ነገር አለ አይደለ እና በተለይ ብዙ የሀበሻ ኮሚኒቲ ለለበት አካባቢ ሆነ ልጆች ትምህርት ቤት የሚሄዱት በጣም ተለይተው ነው የሚታዩት ከሁሉም ዜጋ ጋር መቀየጣቸው እና ያ ሁሉ ራሱን የቻለ ፈተና ነው ልጆቹ የሚያርፉበት እና የነሱን ችግር መገንዘብ መቻለብን የራሳችንን ብቻ ማየት አለበት የለበት ምክንያቱም ቢልም ከተሆነ የኔ ስራ መሰራው የኔ ሞጣ ሞርደው የኔ አንቺ ምናለብሽ አንተ ምናለብ አን በላቸው ምክንያቱም የነሱን ጊዜ እየመጣ ነው ቢልም ይከፍሉበት ጊዜ ለኖራቸው ብቻ ጊዜ እየመጣ ነው እና እኛ ላይ ይያሉ ነው አይደለ ትንሽ ዘና ብለ ደስ ብላችሁ ጊዜቸው እናዛልሁት እና አንቅናባቸው እንደዛ ስለሆነ ደስ ይበላል በእኛ ምክንያት እነሱ የተሻለ ኑሮ መኖር ስለቻሉ ግን የነሱ ቻሌንጅ ለነሱ ፈተናቸው ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ወደፊት ትልቁ ነው ሲያውት ወይስም በእኛ ነው ከእኔ ፈተና ነው በየሰፉት ሊሉ ይችላል ግን ባሁን ባለ አይምራቸው እና አስተሳሰባቸው ይህ ፈተና ትልቅ ፈተናና ዳገት ነው ለነሱ። ስለዚህ መርዳት መቻል መረዳት መቻል አይዞ ሻይዞ ያልፋ ትንሽ ጊዜ ነው እቅፍ ያረከ ችግር የለም አትጨንቂ ኮሌጅ ስክርጋቢ ነው እያል እንዴ ነው ልጆቹን ያረጋጋናቸው ያን የሃይስኩል ህይወት መወጣት እንዲችሉ ከረዳናቸው በጣም እኛን የሚወዱ የማይከብሩ የሚመክሩበት እንደው በጣም ደስ ይለኛ አንቺ ስላለሽ የሚሉ አይነት ልጆችን ማሳደግ እንችላለን ለማለት ነው እንግዲህ እኔ መስላል መፍቴውና ስምንቱ ተግዳሮቶች የሚያጋጥሙን በሁለት ባህል ውስጥ ልጆቻችንን ስናሳድግ እስኪ ከእናንተ ደግሞ መስማት ተፈልቃለሁ ከዛ በተጨማሪ ሁሌም እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ሼር አድርጉ ለሰጣችሁን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀር ባይ